Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karbuni tena shuna's kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kupika rosti ya kuku ama rosti zito bila kutumia nyanya za kutosha Please subscribe kwenye channel yangu na uguze kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili usiwe unapitwa na kila video ambayo nitakuwa na poste. Mahitaji yetu ya leo nitatumia mapaja ya kuku. Unaweza kutumia sehemu yoyote ya kuku ama kuku mzima ama kitoyo chengine ni sawa. Amroeka um, kuku wako kwa kuanza kuweka chumvi kiasi kitungu thaumu tangawizi um, kijiko kimoja ama viwili kama utapenda bizari ya pilau kijiko kimoja kikubwa um, gara masala kijiko kimoja kidogo pamoja na giligilani ya unga kijiko kidogo vile vile nitaweka paprika powder nusu kijiko kwa sababu ni ile ambayo ina pilipili kama unapenda unaweza kuengeza pamoja na mchanganyiko wa spice si lazima kutumia um, spice ambazo nimetumia mimi unaweza kutumia spice ambazo unapendelea mwenyewe vile vile nitaweka nusu kijiko ya oregano ambayo imekauka Um, kama nilivyosema si lazima kuweka spice hizi unaweza kuweka hizi ama unaweza kuweka ambazo unapenda na malizia kwa kuweka maji ya limau moja ama mawili roweka kuku ama mchanganye vizuri muweke kwa muda wa dakika 15 mpaka 30 Kwenye moto weka sufuria pamoja na mafuta ya kupikia vijiko vitatu. Nimetumia kitunguu kimoja kikubwa kikate kate kama unavyoona. Kama upende kitunguu kikubwa unaweza kutumia cha kiasi um, lakini mchuzi wako um, hususan wa kukaanga ukiwa na kitunguu cha kutosha unakuwa mzuri zaidi. Kaanga kwa muda wa dakika mbili na uweke majani ya mdalasini makavu pamoja na tomato puri vijiko viwili. Hii ndio tomato ambayo tutatumia leo. Hatutoweka tomato nyingine yoyote. Pika kwa dakika nyingine mbili kwa moto wa kiasi. Hakikisha vitunguu vimewiva vizuri. Baada hapo weka kuku ama kitoyo chako ambacho ulikiroweka na spice. Kuroweka na spice si lazima unaweza kuweka kuku moja kwa moja akafatiwa na spices hapo. Baada hapo mchanganye kidogo kuku wako achanganyike na umuache akaangike kwa mafuta kwa muda wa dakika nyingine mbili. Baada hapo weka maji ambayo yatawivisha kuku. Nimetumia kuku mwepesi lakini unaweza kutumia kuku mzito pia. Hakikisha unaweka maji ya kutosha kuivisha kuku pamoja na kubakisha mchuzi. Kuku wako akisha kuiva weka kiazi kimoja cha kiasi ambacho kimechemshwa pamoja na kuparwa ama kupondwa. Kiasi cha kiazi nategemea na wingi wa mchuzi wako. Kama mnavyoona mchuzi wangu mimi nimetumia kiazi kimoja cha kiasi. Kama mchuzi wako ni mwingi unaweza kutumia kiazi zaidi ya kimoja. Na hakikisha kiazi chako kimewiva vizuri kabla ya kuweka kwenye mchuzi. Upike mchuzi wako kwa moto wa kiasi mpaka ukaribie uzito ambao utapenda. Nitaweka pilipili za kijani kama unapenda pilipili za kuwasha unaweza kuweka pamoja na ambizari um, ya mchuzi kiasi ya robo kijiko kidogo. Na hatu, hatujaweka limau sasa hivi kwa sababu kuku tulimkoleza na limau lakini kama hutokoleza kuku mwanzoni hapa unaweza kuweka limau. Na mchuzi wetu umemaliza umefikia kiasi ama saizi ambayo napenda na upo tayari kwa ajili ya kula. Unaweza kula na chakula chochote kama ni wali ama mkate. Asante ni sana kwa kuangalia. I hope umependa hii video. Please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu kama hutaki kupitwa na kila video ambayo nitakuwa na posti. Pia like hii video, comment na share na marafiki zako. Asante ni sana.